Quello del sovraffollamento nelle carceri milanesi è una vera e propria emergenza sociale che non fa eccezioni per le carceri minorili. In Lombardia nel 2022 sono entrati in un istituto penitenziario 1574 ragazzi di cui 589 con un'età inferiore ai 18 anni. 196 tra minori e giovani adulti sono quelli entrati all'Istituto Penitenziario Beccaria e proprio al Beccaria sta per aprire un nuovo padiglione per una capienza presunta complessiva di circa 70 posti rispetto ai 38 regolamentari e con attualmente 51 persone detenute. Sembrerebbe una buona notizia ma pensare di riempire un carcere di detenuti senza prima assumere per personale idoneo e preparato che si prenda cura dei ragazzi per il sindacato CGL è inconcepibile. Noi contestiamo di fatto un effetto annuncio, cioè quello di annunciare l'apertura di un nuovo padiglione che nella lettura normale è un fatto positivo perché questo sta a significare una maggiore attenzione nei confronti della popolazione carceraria e di quella particolare popolazione carceraria, ma il contrappasso è la mancata, il mancato annuncio dell'assunzione di personale di vigilanza che ha il compito di tutelare e di custodire quel, quei detenuti. E questo a fronte di una situazione nel Beccaria già compromessa da eh, sacrifici per il personale che si ripercuotono in doppi e tripli turni, salti di riposi, eh, mancanza delle possibilità di eh, prendere agevolmente i congedi ordinari. Tutto questo a nostro avviso andava fatto tramite un confronto con le organizzazioni sindacali, il confronto che è mancato completamente. L'altra vera piaga sociale all'interno delle carceri sono i suicidi. L'ultimo è avvenuto nel carcere di San Vittore dove un uomo di 35 anni con grossi problemi di tossicodipendenza e che veniva da una lunga serie di episodi di autolesionismo si è impiccato con le maniche della felpa al letto. È un problema che dobbiamo affrontare tutti quanti collettivamente e come collettività. Eh, non possiamo immaginare che l'unica risposta sia quella repressiva del confinamento di un soggetto che ha sbagliato e che ha commesso reati perché ricordiamo che chi va in carcere ha comunque commesso un reato ma non possiamo immaginare che semplicemente l'aspetto detentivo possa migliorare la condizione di questa persona. Nel nuovo decreto che Ivano è messo dal governo c'è una soluzione che è immediata e che è di pancia, cioè quella molto repressiva o punitiva con aspetti addirittura grotteschi del tipo leviamo il cellulare ai minori, ma non c'è una visione più ampia, a più lungo raggio che eh, tuteli la funzione sociale anche del carcere.